오늘 아마 회계, 회계랑 부가가치세 하고 그 다음에 법인세 조금 나갈 거고 내일 아마 법인세 마지막 그 다음에 원천징수 좀 하고 그 다음에 저기 뭐야 지방세 하고 쭉 나가면 될 겁니다 아마 그래서 보도록 할게요 자 먼저 272페이지 건설업을 봅시다 건설업 회계 특성인데 어, 아 참고로 제가 참 강의하기 전에 혹시나 좀 여쭤볼게 제가 안 그래도 이 보니까 그 자체 기장 하신 분들 많은 것 같은데 혹시 자체 기장 대부분 다 세무 대리인들이다 자체 기장 하세요? 어 나머지는 다 세무사 회계사들 어, 자체 기장 어, 어, 오히려 많이 없네 나머지는 그러면 저기 회계사 세무사들이 다 일차적으로 그더 좋은 다 아웃소싱 해가지고 하는 거예요? 아니면 여러분들은 혹시나 그러면은 회계팀 어 회계팀 나머지는 그러면은 재무팀 어 일단은 알겠습니다 어왜 그러냐면 이게 이제 그 오시는 부서에 따라서 또 이게 또 배워된 게 달라가지고 아 이것도 통할되면 좋은데 이게 제가 딱 연마정산 할때딱 그렇거든요 연마정산 할때 제가 이제 여기 연마정산 전위 강사인데 <웃음> 연마정산 하면은 이렇게 재무팀에서 반이 오고 총무팀에서 반이 옵니다 그럼 이제 그때부터 난감해지기 시작해요 그래서 딱히 그런 케이스인데 일단 뭐 해봅시다 일단 건설 회계 보, 보도록 하겠습니다 자, 건설 회계 특성 보시면은 먼저 건설 회계는 주문 생산입니다 그래서 이거는 이제 주문 생산 특징이 뭐냐면 먼저 만들어 놓고 파는 게 아니라 사람들이 주문한 다음에 그 다음에 이제 착공이 들어가는 거죠 그래서 원래 건설업은 건설업은 이제 주문 생산이다 수주 산업이 원칙이고 그 다음에 얘 같은 경우 그래서 뭐, 어떻게 하느냐 주문별로 만들어 줘야 되기 때문에 개별원가 계산이 원칙이에요 그럼 어떻게 될까요 원래 건설업은요 현장별로 정산이 원칙입니다 원래 기장을 할 때도 현장별로 기장 왜 그런지 아세요 예, 옛날에는 세무조사라는 게 이게 전체 조사가 원칙이었어요 그러니까 무슨 말이냐면 한번 들어가면은 그 법인의 법인 법인세 조사 같은 경우에는 법인 전체를 다 보는 게 원칙이었어요 그래서 옛날에는 조사 기간이 90일 뭐큰 기업은 이제 보니까 대기업도 오신 것 같은데 그런 데는 꼭 한번 막 4개월 뭐 그렇게 됐단 말입니다 그러니까 어떻게 되느냐 조사력이 애들이 조사를 갖다가 한 3개월 하고 나서 나머지 놀아 그래가지고 요즘에는 이제 국세법원에서 뭐가 들어왔냐면은 부분조사가 들어왔어요 부분조사 그래서 요즘에는 조사를 어떻게 할때 조사를 어떻게 하냐면 전체를 볼 필요가 없으면은 부분 부분 잘라서 볼 수가 있다는 얘기예요 특히나 건설 같은 경우에는 이게 현장별로 정산을 하면 좋은 게왜 그러냐면 만약에 탈세제보가 들어왔는데 현장별로 들어오면은 현장별로 조사 가능하다는 얘기입니다 그런데 만약에 그 현장별로 그 정산 안 해놨어 그럼 어떻게 할까요 전체를 다볼 수밖에 없다는 얘기예요 그럼 어떻게 될까요? 보이지 말아야 할걸볼 수가 있다는 얘기예요 어, 그래서 일단은 건설업은 현장별 정산의 원칙입니다 개별원가 그 다음에 생산의 장기성입니다 그래서 이 공사기간이 장기이기 때문에 자재임금 자재나 임금의 변동에 따라서 원가가 변동할 수가 있다 그래서 건설업에서는 충당금이나 준비금이 상대적으로 다른 기업보다 중요해요 왜 그러냐면 이 도소매업 같은 경우에는 얘네 같은 경우에는 그 사업에 대한 불확실성이나 위험성이 상당히 없습니다 왜냐면 이거는 도소매업의 재고자산이라는 거는 싸게 사서 가능한 빨리 비싸게 파는 거기 때문에 시간적 가치가 중요하지 않고 불확성이 없는데 근데 건설업 같은 경우에는 공사 장기이기 때문에 중간에 자연재해나 또는 파업이나 또는 이렇게 뭐 국제유가 변동이 되면은 그때 원 이제 그 공사가 변동이 심하기 때문에 그래서 충당금 설정을 잘해야 돼요 이거는 그래서 이제 이게 하나가 있고 그 다음에 이제 아까 말씀드렸지만은 이 관계법령이 상당히 중요합니다 건설업 같은 경우 특히나 이 도급과 도급 관계 같은 경우에는 이 관계 법령에 따라서 도급에 관한 세금 계산서가 거의 연동이 되기 때문에 이 관계 법령도 오늘은 제가 시간 조사 말씀 못 드리겠지만은 이것도 여러분들이 어좀잘좀 좀 보시면 좋습니다. 원래 이거 여러분 궁금하신 게 원래 이거 저기 뭐야 이 저자가 안 하고 왜이 강사하냐 뭐 하지 모르겠는데 모르 저도 모르겠습니다. 근데 저보고 하래요. 근데 제가 듣기로는 이분이 이 쓰신 분이요 이게 그 대기업의 건설 회사에서 몇년 오랫동안 근무하셔가지고 이 관계 법령을 상당히 해박하다고 합니다. 그래서 저도 이 관계 법령을 읽어봤는데 상당히 그 도움이 된 내용들이 많이 있습니다. 그래서 여러분들이 시간 나실 때 앞에 부분은 별도로 한번 읽어보시는 거저 추천드립니다. 그 다음에 이제 5번에 미완성품, 미완성 생산품의 수익 계산입니다. 그래서 밑에 보시면은 건설 생산 자체가 건설 활동으로 대체되는 결과가 되기 때문에 건설 공사가 완공되지 않은 상태에서 해당 원가 해당 각 원가 요소 원재료 노무비 외주 공사비 경비 등이 투입된 금액에 집계해서 원가 계산가액 계산할 수가 있다. 그래서 이 미성 공사라는 계정이 좀 특별하게 있습니다. 그래서 이 같은 경우에는 이 제조업이 이제 특히나 이 미성 제공품 계정이 있는데 쉽게 말하면 건설업에서는 제조업의 제공품 계정을 보시면 돼요. 
그리고 이제 이 건설업도 말 그대로 만드는 거기 때문에 제조 원가가 상당히 중요합니다. 아까 말씀드렸지만은 예, 여러분들이 이제 이 건물을 지어가지고 만약에 그 이제 보존 듣기를 친다 그러면은 만약에 구찌가 큰 경우에는 지방세 세무가에서 조사가 나오게 됐습니다. 왜 나올까요? 취득가액을 적정히 계산이 아니야. 그걸 본다는 얘기입니다. 그래서 취득세가 좀 상당히 중요해요. 어, 취득세에서 어떤 어떤 부분이 취득가액이 들어가냐 안 들어가냐 그게 거기에 따라서 과소계상 또는 과다계상 여부를 가지고 애들이 이제 판단하는 거기 때문에 만약에 과다계상은 상관이 없는데 과소계상이 됐다 그럼 어떻게 할까요? 이때는 근데 취득세를 추징하면서 그럼 어떻게 할까요? 세무서로 자료를 넘깁니다. 그럼 다시 그걸 가지고 법인세가 또 추징이 될 수가 있다는 얘기예요. 그래서 일단 여러분들이 얘가 얘네 같은 경우에는 어, 취득가에 선정하는 거잘좀 보셔야 됩니다. 그 다음에 건설업의 회계 성격이 있는데 건설업의 특수한 계정업 보세요. 밑에 보시면 은 1번부터 6번까지가 여러분들 건설업을 회계를 하실 때 특히나 회계에서 신경 쓰야 되는 부분들입니다. 그래서 이제 중요한 게 아까 말씀드린 이 하자보 충당금 충당금 계정이 상당히 중요해요. 어, 공사 공사 소식 충당금이나 하자보 충당금 얘네들이 상당히 중요하다. 그 다음에 이제 가설제 처리하는 거 의외로 이 가설제 같은 경우에도 이제 그큰 공사가 끝나고 나면 가설제가 많이 이제 쌓이잖아요. 그러면 얘네 처리하는 것 같다가도 조사할 때 많이 잡아냅니다. 그래서 얘잘 보셔야 되고 자그 다음에 이제 원가 처리 아까 말씀드렸고 됐습니다. 나머지는 차근차근 말씀드릴게요. 자그 다음에 274페이지 보시면은 이제 분양의 특수성입니다. 그래서 밑에 보시면은 일반 건설에게는 도급 계약을 근간으로 공사 진행 기준을 따라 매출을 계산한다. 그래서 이게 뭐냐면 일반적인 빌딩을 짓을 때는 이게 이건 이제 도급 계약의 원칙이지만 이 자연 건설업 회계에서는 분양 계약입니다. 그래서 분양 계약을 근간으로 하기 때문에 이 공사 기준 또는 완성 기준에 대해서 매출을 계산한다. 참고로 제가 부가가치세에서는 이 완성도 기준 지급 조건부하고 그 다음에 중간 지급 조건부 그 다음에 장기부 판매를 했다가 세 개를 더 비교를 해드릴 거예요. 그래서 이세 개는 이그 건설업 회계하실 때 특히나 완성도 기준하고 중간 지급 조건부 얘네는 부가가치세에서 여러분들이 완전, 완, 좀 완전하게 일을 하셔야 됩니다. 이게 틀어지면요 계산서가 틀어지고요 그럼 나중에 회계가 틀어져요 그래서 이건 여러분들이 그 특히나 실무하시는 분들은 이 순서가 어떻게 되냐면 회계는 기본 빵이고 이거는 그 다음에 세무실무에서는 제일 중요한 게 부가가치세예요 특히나 이 건설 회계에서 더 중요합니다 왜 이거는 특히나 그 과세면세 특히나 이 주택 같은 게 과세면세 이제 동시에 공급할 때 안분을 해야 되잖아요 안분이 틀어지면은 나중에 이게 그 법인세도 틀어지게 됩니다 그래서 특히나 이 부가가치대 여러분들이 여기서 부가가치대가 어 어려운 내용은 빼고 쉬운 내용만 많이 들어가 있는데 어 저는 여러분들이 이제 특히나 이 부가가치대 같은 경우에는 좀 제대로 한번 강의를 쭉 들어보시길 추천드립니다. 이건 부가가치대는 정말 건설업에서 정말 중요해요. 그 다음에 이제 자연건설업 회계에서는 아래같은 특성이 있다 해서 미안성품의 판매가 나오죠. 그래서 밑에 보시면 이거는 사업자의 보유 투지 위에 사업자가 건물을 신축해서 어? 책 없으세요? 아 그렇구나. 어, 깜짝이야. 어, 신축해서 완공 후에 건물과 건물에 부수되는 토지를 매수계약자에 양도하는 사업이다. 그래서 계약 당시에는 판매 목적물이 존재하고 있지 않지만 장래 사업자가 건물을 지어서 양도한 조건을 팝니다. 그래서 일단 이거는 마, 아까, 만, 아까 말씀드렸지만 이거는 완성되지도 않은 이거 도면상 있는 것만 파는 게 이제 이게 건설업입니다. 그 다음에 중간지구 조건부. 이거 제가 이거는 따로 이거는 법인세, 아니, 그러니까 부가세를 말씀, 말씀드릴 건데 중간지구 조건부에서 가장 중요한 게 뭘까요? 특히나 건설회사에서는 이 상금하고 계약금을 구분하는 게 상당히 중요합니다. 어, 제가 이거는 늘 말씀드릴 건데 잘 알아두세요. 이거는 이 특히나 이 계약 썼을 때 선금하고 특히 개별, 개별 도급할 때이 선금하고 계약금을 잘못 적으면요. 나중에 이게 좀 일이 커질 수도 있어요. 그래서 얘는, 얘는 제가 늘좀 따로 설명을 드릴 겁니다. 그 다음에 목적물의 소유권 양도, 사용권의 양도 등 권리 이전 판매다. 그래서 뭐 계약 체결로 매수 계약자의 희망에 따라서 목적물이 완성되기 전일지라도 목적물이 제3자에게 전대 전매가 가능한 판매 형태이다. 그 다음에 이제 대송금 미발생한다. 그래서 이게 일반 도송업이나 서비스업은 대송 처리가 상당히 중요한데 오히려 법인 이그 건설업에서는 대송금은 별로 중요하지 않아요. 어, 얘 같은 경우에는 일단 인질이 있잖아요. 인질 부동산이 있잖아요. 그래서 얘 같은 경우에는 거의 대소는 발생하지 않습니다. 그래서 아마 이번 강의에서도 어, 제가 원래 법인세 강의할 때 제일 그좀 이렇게 힘을 쏘는 게 대소인데 이번 강의에서 대소는 거의 아마 안할 겁니다. 그래서 이거는 별로 여기 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 여기. 어, 그래서 이거는 아마 여러분이 그렇게 크게 뭐 신경 안 써도 되고. 그 다음에 이제 기호 조건인데. 어, 214페이지. 자, 기호 조건인데, 얘 같은 경우에는, 
이제 면적별, 층별, 전망 조건 등에 따라서 가격이 차등이 결정된다. 그래서 뭐 같은 평수라고 하더라도 위치나 층에 따라서 이제 분양 가격이 달라질 수가 있다는 얘기입니다. 그래서 밑에 보시면 일반적으로 제품 생산 판매 가격은 단위당 생산 원가의 일정 비율과 이윤을 합친 가격이 판매 가격으로 결정된 반면에 같은 면적의 건축물일지라도 주택의 입지 조건, 축성 조건에 따라서 판매 가격이 결정됩니다. 그 다음에 주택 같은 경우에는 이거는 분양 가격이 제한됩니다. 그래서 이거는 나중에 부가세할 때 별도로 설명 드릴 거예요. 자, 그 다음에 이제 기업 회계 기준인데 어, 얘 같은 경우에는 그렇게 뭐 세무에서는 어차피 기계적으로 들어가는 거기 때문에 제가 중요한 것만 설명 드릴게요. 그래서 회계 기준 책에 이건 나중에 보세요. 필요할 때 보시면 되고. 그 다음에 277페이지 외감 대상 나오죠. 그래서 뭐 회계 검사 회계 기준하고 외감 대상인데 이것도 오늘 오신 분들은 거의 다 외감 대상일 걸요 아마. 그래서 이거는 회계사님들이 알아서 하시는 거고. 저 같은 경우에 이제 회계 기준을 좀 봐야 되는데 278페이지 건설업 관련 회계 기준 요약 보세요. 이거는 이제 이분이 이 건설업 회계 기준의 역사를 쭉 쓰셨어요. 그래서 여러분들은 역사 나중에 보시고 <웃음> 어딜 보시면 되냐면 281페이지 이 현행 기업 회계 기준 건설업 회계에서는 어떤 기업 회계 기준 적용받느냐 이걸 보시면 됩니다. 그래서 이게 이거 체크해 놓고 이제 보, 볼게요. 그래서 먼저 일반 기업 회계 기준 있습니다. 지금 우리나라 회, 우리나라 회계 기준 같은 게 이연화가 되어 있어요. 그래서 일반 기업 회계 기준이 있고 한국 채택 국제 기준 이제 일명 그 IFRS죠. 그래서 KIFRS인데 어 일단은 이게 아마 오늘 오신 분들도 아마 이게 엇갈릴 겁니다. 그래서 이건 제가 공통적인 것만 간단하게 설명을 드릴게요. 어차피 이거는 어, 감사를 받으면서 어차피 여러분들 교정하는 거기 때문에 뭐 특히 중요한 건 없습니다. 그래서 먼저 일반 기업 회계 기준 보시면은 일반 기업 회계 기준은 주식회사의 외부 감세 관한 법률에 적용 대상 기업 중에 한국 채택 국제 기 기준에 따라서 회계 처리하지 않는 기업의 회계와 감사인의 감사의 통일성과 객관성을 부여하기 위해서 제정된 회계 기준이다. 그래서 이제 여기서 이제 그 여러분한테 적용되는 게 16장 2절하고 9장이에요. 그래서 16장 2절이 건설원 공사 계획인데 이게 아마 그 IFR에 적용받지 않는 기업 그 건설회사들이 적용받는 일반적인 공사 계획입니다. 그래서 건설형 공사 계약의 회계 처리와 공시에 관한 사항을 규정하기 위해서 제정된 기준서가 이게 건설형 공사 계약이고 건설형 공사는 일반적으로 여러 회계 기관에 걸쳐서 진행되기 때문에 공사 수익과 공사 원가를 공사가 수행된 회계 기관에 적절하게 배분되도록 인식하는 회계 처리에 관한 내용을 주로 하도록 있다. 뭘까요? 여러분 잘 아시는 진행률 회계죠. 그래서 이게 진행률이다. 그 다음에 조인트 벤처인데 얘 같은 경우에는 어 일단은 이게 그 약간 특수한 겁니다. 원래 법인에서 이제 만약 에 공사를 하게 되면은 법인 공사를 해서 수익을 하게 되면은 법인세를 과세하죠. 그런데 이거는 아예 건설원 공사 계약하고 조인트 벤처 조인트 벤처 벤처 투자 같은 경우에는 기본 과정이 달라요. 무슨 말이냐면 여러분들 회사 있잖아요. 여러분들 일반적 여러분들 회사 여러분들 회사에서는 기본적인 과정이 뭘까요? 회사가 여러분들이 죽더라도 계속 영속적으로 운영이 되는 기본 과정이잖아요. 따라서 이런 회사 같은 경우에는 돈을 벌면 은요 회사에서 주주총회 할때 상당히 많은 수는 충당금 설정이나 준비금 설정을 합니다. 왜? 회사가 어떤 일을 벌을지 모르기 때문에 싸둔단 말이에요. 그 다음에 상대적으로 적은, 비, 저, 적은 비중이 상여나 아니면 배당으로 나간다는 얘기입니다. 맞죠? 그래서 얘, 얘 같은 경우에는 배당보다는 유보가 훨씬 더 많은 이 가정입니다. 일반적인 회사는 그런데 조인트 벤처 투자는 뭐냐면 얘는 이거는 한시적으로 예, 존속하는 기본 과정이에요. 회사가 쉽게 말하면 은 프로젝트 법인 프로젝트성 법인이라는 얘기입니다. 어떻게 될까요? 이게 이 사업이 끝나고 나면 없애야 되기 때문에 언제나 회사의 잔액은 없어야 돼요. 그럼 어떻게 해야 돼? 번은 족족 다 세금을 떼고 나면 나머지는 어떻게 해야 돼요? 배당을 해야 되겠지. 맞죠? 그래서 이거 제가 아마 법인세 할때 어... 그... 법인세 과세와 배당 소득에 대한 이중 과세 조정을 설명을 드릴 겁니다. 제가 설명을 드릴 건데 그래서 얘 같은 경우에는 어 잠깐만 설명을 드리면은 어차피 뭐 내일 설명 드릴 거니까 간단한 설명 드리면은 이그 이중 과세라는 게 있습니다. 이중 과세가 뭘까요? 이중 과세가 뭐냐면 이중 과세 뭐냐면 다 하나의 거래로 하나의 거래가 발생했어요. 하나의 거래가 발생하면 은 어떤 일이 벌어질까요? 일반적인 거래가 발생하면 은 한쪽에서는 이익을 보고 한쪽에서 이익이 발생하지 않습니다. 그래서 흔히들 이게 이제 그 거의 어 가장 대표적인 게 만약에 A가 있고 B라고 봅시다. 그러면 은 A가 만약에 천원의 물건을 사요. 그리고 A가 B한테 삼천원의 물건을 팝니다. 그러면 은 A는 얼마를 남기죠? 이천원을 남기죠? 
B는 이 거래에서는 이익이 안 남아요. 얘는 그냥 돈만 내고 끝났잖아요. 맞죠? 그럼 어떻게 한다? 이 거래에서는 이익을 얻은 A한테만 과세한다. 맞죠? B 같은 경우에는 C한테 5천 원에 팔때 그때 2천 원이 나오면 은 그때 과세한다는 얘기예요. 그래서 여기 이것만 놓고 보면 어떻게 한다? 야, 과세는 얘한테만 해야 된다. 이게 이게 세법의 기본 원칙입니다. 그런데 이중화세 뭔지 아세요? 하나의, 거래, 하나의 거래가 하나의 거래가 발생을 했는데 이 거래에 대해서 두번 과세가 되는 거예요. 얘한테 두번 과세가 될 수도 있고요. 아니면 은 양쪽에 아직 과세가 되지 않은 과세 대상이 아닌 얘한테 양쪽에 과세가 될 수도 있습니다. 이게 이중과세예요. 그러면 은 이중과세에 대해서 이게 이중과세를 조정해야 될까요? 조정하지 말아야 될까요? 어떤 경우에는 이중과세를 조정해야 돼 어떤 게 조정하지 않아야 됩니다. 대원칙은 뭐냐면 세법에서는 이중과세를 허용하지 않아요. 허용하지 않기 때문에 원래 이중과세 안 하면 무조건 조정을 해줘야 돼요. 그래서 여러분들이 아마 재문 때문에 계신 분들 같은 이번에 법인세 조정하셨을 때 아마 수입 배당 미분세 그런 거 아마 조정하셨을 거예요. 그게 이제 대표적인 법인 주주들에 대한 이중과세 조정입니다. 그런 거고 그런데 이제 이중과세 조정 안 하는 경우가 있어요. 뭐냐면 이 거래 어떤 특정 거래가 발생하면은 무조건 양쪽이 과세한 게 있어요. 그게 뭐냐면 부당행위 계산 부인이다. 어. 이건 부다, 부계부는 여기서 거의 안 나왔는데 제가 부계부는 왜냐면 건설회사 부계부가 제일 많이 걸려요 진짜 여러분들 건설회사 세무서 들어가면 은 어차피 건설회사 같은 경우에는 <웃음> 부계부가 거의 대부분입니다 어, 추징할 때 특히 정기조사 들어가면 여러, 여러분 회사 대부분 다 정기조사 대, 여러분들 회사 대부분 다 정기조사 대상인 것 같은데 정기조사 들어가면 은 어차피 매출 누락은 요즘 거의 없고 있으면 거의 큰일 나는 거고 여러분 같은 회사에서는 뭘까요 대부분이 뭐냐면 건설회사는 가공인건비 아니면 은 부당의 계산부인 그 다음에 제일 문제되는 거 가지급금 인정이자 맞죠 그러면 은이 가지급금은 여러분이 별도로 보시면 안 됩니다 제가 늘 말씀드리겠지만 은 가지급금은요 부당의 계산부인의 일부분이에요 일부분이에요 그게 논리가요 이게 예, 우리나라 그 저도 세법계론 우리나라 제가 우리나라에서 세법계론 네 번째 저자인데요 저도 쓸때 이거와도 고민했었어요 그런데 원래 그이 세법 법 조문상 가지금이 가지금 인정이자가 원래 부당의 계산부인 안에 들어가 있습니다. 그런데 책에서 왜 별도로 빼놓느냐? 일단 내용 너무 그러니까 부당의 계산부인에서도 이 지분을 제일 많이 찾아가는 게 인정이자이기 때문에 그래서 별도로 빼놓는 뿐이지 원래는 동일한 논리 책이라 그런 얘기예요. 그래서 그건 제가 내일 한꺼번에 설명드릴 겁니다. 어쨌거나 그래서 이제 이중과세를 하는데 그럼 이중과세 조정을 해야 되는데 조정을 할때 다시 이게 이제 그 법인 단계에서 조정하는 경우가 있고 주주 단계에서 조정하는 경우가 있어요. 그러면은 법인 단계에서 조정하는 게 뭐냐면 어씨왜안 지워지지? 얘는 지워지네. 자 여기 이제 그 법인이 있고 그럼 여기서 말하는 이중과세가 뭐냐면 법인이 소득을 창출하잖아요. 그러면 은 처음에 여기 소득에 대해서 어떻게 되겠어요? 1단계로 법인세가 과세되겠죠. 그 다음에 법인세가 과세되고 나면 은 나머지가 보다 배당가등 이익이다. 얘가 어디로 가느냐 주주한테 배당이 되잖아요. 일부가 맞죠? 그럼 어떻게 돼? 여기서 다시 소득세가 과세된다. 그래서 이그 여기서 배당에 대한 이중화세가 뭐냐면 하나의 소득으로 한번 법인세가 과세되고 두 번째 소득세가 과세되는 게 바로 소득에 대한 이중화세라 그런 얘기죠. 그럼 어떻게 되겠어요? 얘도 원래는 특별한 사정이 없는 이상 조정을 해줘야 된다. 그러면 은 이중과세 조정은 방법이 두 가지가 있습니다. 첫 번째가 뭐냐면 법인 단계에서 조정하는 방법이 있어요. 얘는 뭐냐면 아예 법인 단계에서 과세하지 않고 넘겨요. 어차피 배당될 거니까. 그래서 이 주주한테 넘어갔을 때 주주한테 주주가 받은 배당 내에서 소득세 곱하로 과세하는 게 법인 단계 조정 방법이다. 이건 기본 과정에 볼까요? 아까 말씀드린 대로 법인이 얘는 돈을 아예 남겨두지 않는다는 기본 과정입니다. 그러면 굳이 과세할 필요가 없잖아요. 왜? 필요한 경비 쓴거 빼고는 싹다 배당할 거기 때문에 그때 주주한테 과세하면 다 된다는 얘기지. 맞죠? 그래서 이 경우에는 법인이 소득이 생기면 어떻게 한다? 제가 일 자세히 말씀드렸는데 아예 과세하지 않고 과세하지 않고 주주 단계에서 과세한다. 그래서 여기서 과세 여기 법인 단계에서 과세하지 않은 게 여기 나오는 조인트 벤처 투자다 그런 얘기입니다. 그래서 이건 법인 살때 다시 나올 거예요. 
그 다음에 이제 한국 채택 국제회계 기준이 있습니다. 밑에 보시면은 한국 채택 국제회계 기준은 자본시장의 개방 등으로 국제적으로 통일된 회계 기준의 필요성이 증가함에 따라서 국제회계 기준 위원회가 제정한 국제회계 기준을 근거로 재개정한 회계 기준이다. 그래서 한국 채택 국제회계 기준을 종전 기업회계 기준과 비교하면 주로 공시체계 자산부채 평가 방법과 법률 또는 정책적 목적 등의 반영 여부 등에서 차이가 있다. 그래서 이제 어얘 같은 경우에는 얘가 언제 논의가 됐냐면 IF 끝나고 논의가 됐어요. 국제 IFRS가. 그러니까 제가 아, 수원 기관하고 세무 사업청 가지고 제가 올해 한 20만 4년 됐습니다. 제가 세법하고 회계 공부한 지. 제가 나이가 이게 얼굴이 어려 보여도 제가 올해 48입니다. 제가. 그래서 <웃음> 좀 됐는데 <웃음> 제가 공부할 때는요. 회계 하나밖에 없었어요. 일반 회계 기준. 그랬는데 이게 왜 들어왔냐면요. IF 때 여러분들은 뭐 하셨는지 모르겠는데 제가 그때 군대에 있었습니다. 그래서 군대에 갔 그러니까 1학년 때 회계 원리랑 세법계로 공부하고 군대를 갔어요. 갔다가 제대로 나는 거 끝나 있어. 끝났는데 어떤 일이 벌어지는 줄 아세요? 재무회계하고 세무회 세, 재무회계하고 세무회계 책이 3분 1씩 분량이 늘어난 거예요. 어. 그래서 어머 왜 그러지 봤더니만은 회계 기준이 바뀌었대. 회계 기준이 새로 도입되기 시작했어요. 그때 도, 도입된 게 이제 그 IFRS인데 IFRS가 왜 도입되냐면은 지금도 아마 일반 기업 회계 기준에서는 이그 자산의 임의적 평가 차손 이익을 인정하지 않죠. 그래서 이게 역사적 원가주의라고 합니다. 그래서 원래 기업은요. 10년 전에 뭐 땅을 갖다가 10억에 샀으면은 지금 아무리 그 가치가 100억, 200억 됐다고 하더라도 무조건 재무 상태 표에는 10억으로 잡아야 돼요. 맞죠? 이게 보호모법이나 특별한 법에 따라서 평가지 하지 않은 이상 원래 그게 원칙이라 그런 얘기예요. 그런데 이그 그러다 보니까 아임부터 어떤 일이 벌어지는 줄 아세요? 외국에서 이제 기업들이 이제 우리나라 기업을 인수하러 들어왔는데 첫 번째로는 그때 어떤 일이 벌어졌냐면 예, 그 외국 회사들이 우리나라 회사들 뭐라고 했냐면은 더 이상 한국의 회계사를 못 믿겠다. 니는 회계사가 부지감사해가지고 아니면 터진 거 아니냐. 우리나라 회계사 가지고 우리나라 회계사가 평가시키게 하겠다. 왔는데 걔네가 이상하게 생각했던 게 어머 이 100억짜리 땅이 왜 재무상대표에 10억밖에 안 적혀 있지? 그래가지고 담당자 물어봤대요. 니네 잘못 적어 하니까 맞다. 그래가지고 그때 어떻게 되느냐. 우리나라 그 알짜 그 부동산들이 외국에 헐값에 막 넘어갔었어요. 그 터지고 나서 아 안되겠다. <웃음> 이거는 그 일단은 그 감사 대상 중에서도 우리나라 대기업 들 대기업 같은 경우에는 일단은 일반 기업 회계준이 아니라 별도 회계법을 만들어서 별도로 자산을 갖다가 평가증을 시키자. 해서 나온 게 이제 IFRS라는 얘기입니다. 그래서 IFRS, IFRS의 가장 큰 특징이 뭐냐면 자산의 평가증 인정이 돼요. 재무상태표. 그러니까 이게 미실현 이익이기 때문에 과세는 안 될지언정 재무상태표에는 적당, 적정한 이 자산으로 평가시키는 게 IFRS의 그 가장 큰 특징입니다. 그래서 이게 하나 있고. 자, 그 다음에 나머지 쭉 넘어가시고, 그 다음에 283페이지 보시면은 일반 기업 회계 기준이 있는데 밑에 보시면은 건설형 공사는 일반적으로 여러 회계관에 걸쳐서 진행되기 때문에 공사 수익과 공사 원가를 공사가 수행되는 회계기관에 적법하게 배분해야 인식한 회계 처리에 대한 것이다. 그래서 사전에 확정된 계약에 따라서 총 공사 수익과 총 공사 원가의 추정이 가능하기 때문에 이익을 공사 진행 정도에 따라서 인식할 수 있는 건설형 공사 계약에 적용한다. 따라서 이 절은 건설뿐만 아니라 공사 계약 형태가 유사한 경우에는 기타 산업에도 적용할 수가 있다. 쉽게 말하면은 일반적인 용역의 도급 계약에는 다 적용할 수가 있다. 그런 얘기죠. 자 이제 건설형 공사계약 보시면은 건설형 공사계약에 의해 보세요. 건설형 공사계약은 일반적으로 건물이나 교량, 댐, 파이프라인, 도로, 터널 등의 건설 공사계약을 의미하지만 이외에도 선박이나 항공기, 레이더 그래서 이게 제작 별도의 수주를 받아서 제작하는 제작기간이 긴 공사에 대해서도 건설형 공사계약을 모두 준용을 합니다. 됐죠? 그 다음에, 그래서 이제 특별한 주문형 공사계약도 포함한다. 그 다음에, 건설형 공사계약은 단일 자산의 건설 공사를 위해서 체결될 수 있으며, 설계 기술 기능 또는 그 최종 목적이나 용도에 있어서 밀접하게 상호 관련되거나 상호 의존적인 복수 자산의 건설 공사를 위해서도 체결될 수가 있다. 그래서 이제 보시면 되고, 그 다음에, 건설 공사계약에는 다음과 같은 유형의 계약을 포함한다. 그래서 첫 번째가 뭐냐면, 공사 감리나 설계 용역의 계약과 같이 자산의 건설 공사와 직접적으로 관련된 용역 제공 계약. 두 번째가 자산의 철거나 원상 회복 그리고 자산의 철거에 따르는 환경 복구에 관한 계약. 세 번째가 청약을 받아 분양한 아파트 등 예약 매출에 관한 건설 공사 계약. 이 정도가 이제 그 포함을 합니다. 네, 용어 정리 보시면 다 아시는 거죠, 이거는. 이건 다 아시는 거고 여기서 여러분들이 이제 건설형 공사 계약 아실 거고 도급 공사 도구 이거 아시는 거죠. 이것도 그 뭐냐 개념을 잘 아셔야 됩니다. 그래서 이제 도급 공사가 
원래 이게 발주하는 사람과 그 다음에 이제 그 원도급자 간의 계약이고 하도급은 다시 이제 밑으로 내려오는 거죠. 그래서 여기 보시면 되고 그 다음에 나머지는 넘어가세요. 그 다음에 뭐 원가 보상 계약이고 총 봉사 예정 원가 보상 계약이 있는데 이거는 이거는 별로 중요한 건 아니고 아마 진행률 할때 여러분들 잘 아셔야 되는 게총 봉사 예정 원가 이거 이제 얘 같은 경우에는 총 봉사 예정 원가나 아니면 단기 투입 그 단기 투입 공사 원가 같은 경우에는 기업 폐기하고 법인세하고 개념은 비슷합니다. 비슷한데 문제가 뭐가 다르냐면 이 법인세에서 세무 조정이 발생하잖아요. 그러면은 공사원가 중에 손금 불사임 때 부분이 있으면 그 부분도 다시 기업 폐기를 차견하기 때문에 세무 조정이 발생합니다. 그래서 일단은 이 진행률에 대해서도 이게 그 아마 하시다 보면은 아 기업 폐기하고 기업 폐기랑 법인세랑 진행률 자체가 차이가, 차이가 나는 경우가 있어요. 그래서 이거는 자 염두에 두시고. 그 다음에 이제 밑에 보시면 공사계약에 병합과 분할이 있습니다. 밑에 보시면은 건설형 공사계약은 공사계약별로 적용하면 원칙으로 한다. 그러나 계약 내용에 경제적 실질을 올바로 반영하고 기관손익의 왜곡을 방지하기 위해서 동일 계약 내에서도 구분 가능한 부분별로 이, 점을 적용하, 이 절을 적용하거나 여러 계약을 하나를 계약으로 보아서 일괄 적용해야 된다. 그래서 공사계약을 분할하는 경우가 있고 그냥 병합하는 경우가 있는데 밑에 보시면 은 분할 보세요. 여러 자산의 공사, 건설공사에 대해서 단일의 계약을 체결했다고 하더라도 다음의 조건을 모두 충족하는 때에는 이때는 이제 독립된 건설공사로 돼서 이게 밑에 1번, 2번이 있고 285페이지 3번까지 세개 요건을 모두 충족해야 됩니다. 이거 5가 아니라 엔드예요. 엔드. 첫 번째 보시면 은각 자산에 대해서 별개의 공사 제한서가 제출되고 두 번째는 각 자산에 대해서 독립된 협상이 이루어졌으며 세 번째는 발주자와 건설 사업자는 각 자산별로 계약 조건에 수락 또는 거부가 가능하다. 그 다음에 이 20, 285페이지 3번 보시면 은각 자산별로 원가 수익의 인식이 가능하다. 이거 뭐냐면 통합해서 분할했지만 은 사실상 각 공사가 독립 세산제로 움직이다는 얘기죠. 그래서 이 경우에는 별도로 분할을 해서 인식을 합니다. 그 다음에 공사계약의 병합은 반대죠. 밑에 보시면 은 다음의 조건을 모두 충족시키는 경우에는 복수계약 전체를 단일 건설형 공사계약으로 본다. 자 처음에 뭐냐면 복수계약이 일괄적으로 협상된다. 그 다음에 두 번째 설, 두 번째 설계 기술 기능 또는 최종 용도에서 복수계약이 상호 밀접하게 연관되어 사실상 단일 목표 이윤을 추구하는 한의 프로젝트가 된다. 세 번째는 복수계약이 동시에 진행되거나 연수로 진행된다. 이거는 뭐냐면 아무리 이거는 별도로 계약했다고 하더라도 전체를 묶어서 봐야지 수익하고 비용 인식이 가능하기 때문에 이건 묶어서 이거는 하나의 계약으로 본다. 네, 공사 수익이 있는데 이제 공사 수익의 인식 같은 경우에는 밑에 보세요. 공사 수익은 최초에 합의된 계약 금액의 건설 공사 내용의 변경이나 보상금 또는 장려금의 지급에 따라서 추가될 수익 중에서 발생 가능성이 매우 높고 신뢰성이 있는 측정이 가능한 금액 합한 금액이다. 뭘까요? 기업 회계에서 말하는 발생주의예요. 발생주의. 그러면 이 발생주의를 여러분들이 어떻게 좀 보셔야 되냐면 어? 신상이 나왔네? 자, 발생주의 보세요. 발생주의가 뭘까요? 발생주의가 뭐냐면, 아, 발생주의를 알려면은, 이것도 어차피 법인세, 법인세가 그런데, 내용이 많이 없어가지고 미리 좀 미리 좀 이렇게 빈틈을 내, 내, 내어드릴게요. 그 뭐야? 3월 1월 12월 달에 12월 달에 되면은 여러분들 회사서 뭐 하시죠? 장부 마감을 해야 돼. 장부 마감을 해야 되잖아요. 장부 마감 맞죠? 장부 마감을 한다. 그러면 1월 달에 되면 어떻게 할까요? 이제 결산을 해야 되겠지. 그리고 어떻게 돼요? 재무 제표를 작성을 하고 그 다음에 2월이 되면 뭘 해야 될까요? 이사회 결의한 다음에 주주총회에서 승인을 받습니다. 어떤 내용을? 이 재무 제표에서 이제 손익계산서가 있고 그 다음에 재무 상태표가 있는데 손익계산서 손익계산서에서 나오는 게 뭘까요? 이게 단기 순위. 얘가 나오면은 어디로 넘어가죠? 재무 상태표에 이 이익형으로 넘어가잖아요. 맞죠? 그럼 어떻게 돼요? 이 이익 이 이익형이 뭐가 된다? 단기에 그 처분 가능한 이익형입니다. 이걸 가지고 얼마를 유보시키고 얼마를 배당을 주고 얼마를 상여로 줄 것이냐를 결정하게 된다는 얘기예요. 그 초안을 어디서 작성해? 이사회 작성하고 그 다음에 주주총회에서 결의를 한다. 그런 얘기죠. 뭐 저도 이렇게 주식 투자 몇개 하고 있는데 
한 2, 3월만 되면 은 이렇게 날라옵니다. 회사에서. 그래서 너는 수액 주주니까 오지 마. 와도 밥안줄 거야. 대신에 동그라미 세 개만 쳐. 해가지고 보면은 제일 처음에 나오는 게 뭐예요? 신임 이사. 그 누구 신임 이사 됐는데 찬성하냐 안 하냐. 그래서 그거 하나가 있고 두 번째가 이제 그 이사 임원 임원 임직 어, 임원들에 대한 보수 총액 결정하는 거. 마지막이 배당이죠. 그래서 이거 가지고 이제 내가 동그라미 치면은 이제 주총에 반영이 되겠죠. 그럼 이제 이게 되는 건데 그러면 제 제가 이걸 왜 적었냐면은 중요한 게 뭐냐면. 이 재무 상태표를 왜 만들까요? 재무 제표를 왜 만들까요? 얘를 왜 만드냐면은 주주총회 보고하기 위해서예요. 여러분이 만든 재무 상태표, 재무, 재무 제표 같은 경우 왜 만드냐면 주주총회에서 누구한테 보여줘요? 주주 및 투자의 의향이 있는 이해 관계자들한테 보여주기 위해서 만드는 게 바로 이 재무 제표라는 얘기입니다. 그러면은 재무 제표를 만들 때는 어떤 내용, 어떤 내용을 보여야 될까요? 어떤 내용? 일단은 1년 동안 회사에서 발생한 실적을 이제 보여줘야 되겠지. 맞죠? 이게 뭐냐면 확정된 확정된 실적을 보여줘야 된다. 그런데 이것만 보지면 안 된다는 얘기예요. 왜? 투자한 사람들은 회사의 미래 성장 가능성을 보잖아요. 그럼 어떻게? 확정되지 않았으나 앞으로 실현 가능성이 높은 것도 보여줘야 되겠지. 맞죠? 그래서 나오는 게 뭐냐면 확정되지 않았으나 확정되지 않았으나 실현 가능성이 높고 그 다음에 금액을 추정이 가능한 부분도 어떻게 한다? 같이 집어넣어라. 어. 이게 바로 뭐다? 발생주의다. 그래서 발생주의 같은 경우에는 확정 플러스 미확정인데 그 중에서도 보여줄 수 있는 것들 주주한테 보여줄 수 보여줄 만한 것들은 어떻게 한다? 수치화시켜서 다 여기다 때려 박아라 그런 얘기예요. 맞죠? 그래서, 이게 그, 이게 발생, 이게 발생주의입니다. 그러면은, 이거랑 대비되는 게, 야, 발생주의. 그러면은, 얘랑 대비가 되는 게 뭘까요? 얘랑 대비가 되는 게 바로, 이제 법인세법상에, 법인세법상에, 확정주의입니다. 확정주의. 아유, 확정주의. 어, 지우개가 좀 이상하네. 확정주의예요. 자, 확정주의를 여러분 어떻게 이해하시면 되냐면, 그 제가 이제 그 교수님들하고 교수님들하고 이제 제가 대학원 다닐 때 교수님들하고 이제 만나서 이제 이렇게 뭐 이제 밥을 먹고 그러면은 그때가 제가 이제 그 대학교에서 겸, 겸임교수 할 때였으니까 이렇게 만나다 얘기하다 보면은 저한테 꼭제 의사를 물어봐요. 의견을 물어봅니다. 근데 이제 그때 처음 제가 지금도 기억나는 게 어떤 교수님 저한테 그 이거 물어봤어요. 너는 세법이 뭐라고 생각하냐? 아주 원론적인 질문이지. 그래서 세법이 세법이지 뭐예요? 그냥 어? 그랬는데 그렇게 말하려고 했는데 그렇게 말하면은 교수님이 논문 통과 안 시켜줄 것 같아가지고 뭐라고 얘기했냐면은 일단 내가 볼때 세법은 필요악이다. 어, 그러니까 하, 맞대. 자기 봐도 그렇대. 어, 그게 왜 그러냐면 은 이게 교수님들이 기본적으로 법을 바라보는 법대 교수들이 법을 바라보는 기본 인식입니다. 왜 그런 것 같아요? 여러분들이 알고 있는 모든 법들은요. 세법을 제외한 모든 법들은 다 경제 주체들이나 국민들의 권리를 보호하기 위해서 만들어지고 있어요. 맞죠? 그런데 세법 같은 경우 뭐냐면 만들면 만들수록 국민들의 재산권이 침해가 됩니다. 맞죠? 그럼 어떻게 해야 돼? 입법을 할 때부터 국민의 재산권이 최소화되도록 입법을 하는 게 대원칙이라 그런 얘기예요. 만약에 그, 그렇게 입법을 하지 않았다 그러면 은 변호사들이 헌법소원을 겁니다. 헌법에서 위헌 판결을 하면 그 법을 없애든가 고쳐야 돼요. 무조건 고쳐야 됩니다. 그래서 세법에서는 요이 발생주의를 무조건 적용하면 은 이거는 큰일 납니다. 왜요? 여러분들 같은 경우에는 여러분이 벌어들이지 않은 소득에 과세하면 어떻게 되겠어요? 세금 내겠어요? 절대 안 내지. 그래서 어떻게 하느냐? 쉽게 말하면 은 확정주의는 뭐냐 하면 발생주의의 확정소득과 미확정소득 중에서 뭐만 들어간다? 여기서 확정된 부분. 확정된 부분이 들어가는 게 뭐다? 확정주의란 얘기예요. 이게. 됐죠? 그 다음에 헷갈리시면 안 되는 게이 확정주의는 뭐냐 하면 받을 권리가 확정된 걸 갖다 인식하는 확정주의지 돈이 들어오고 안 들어오고 중요하지 않습니다. 그래서 여기서 또 하나 보셔야 되는 게 뭐냐면 여러분들 볼때 간혹 가다가 이제 공부하다 보면은 
현금주의라고 있죠. 현금주의. 현금주의는 뭐냐면 확정주의에다가 대금 회수까지 따지면 뭐다? 현금주의가 된다는 얘기예요. 됐죠? 그래서 이세개 기업회계에서는 발생주의가 원칙이고 그 다음에 법인세에서는 이 확정주의가 원칙이다. 그 다음에 소득세나 법인세에서 예외적인 경우에는 현금주의를 적용한다. 그래서 현금주의는 극히 대부 아주 극히 이거는 일부분이에요. 어떤 경우냐면 거래 상대편을 알수 없는 경우입니다. 그러니까 법인세, 법인세 소득세에서는요. 확정주의를 적용할 때는 거래 상대편 누군지 몰라. 쉽게 말하면 은 무기명 채권을 발행할 수도 있잖아요. 그럴 때 무기명 채권 발행하면 은 내가 돈을 누가 주는지 모르잖아요. 그러면 어떻게 한다? 지급한 사람 확정할 때 돈을 줄때 그때 현금주의 적용한다 그런 얘기죠. 그래서 이런 식으로 해가지고 적용하는 게이세 가지 구분이에요. 이건 여러분들이 이그 세무하실 때 기본적으로 또 아시는 개념으로 말씀드린 거고 어차피 이게 특히나 이 발생주의하고 확정주의는 나중에 세무조정의 중대한 차이 이 세무조정의 중대한 이 사유가 됩니다. 이거 제가 원래 제가 세무조정에서 말씀드리는 건데 여기 책에 나오니까 말씀드리는 건데 어쨌거나 이거는 잘 알아두세요. 자, 그 다음에 이제 공사 수익 같은 경우 그래서 이제 발, 발생주의 원칙이고, 그 다음에 공사 수익은 다음 항목으로 구성된다. 그래서 첫 번째가 최초에 합의된 계약 금액, 두 번째가 건수 공사 내용의 변경이나 보상금 또는 장려 금액 지급에 따라서 추가될 수익 중에 발생 가능성 매우 높고 신뢰성 있는 측정이 가능한 금액. 그 다음에 이제 밑에 그 보시면 공사 수익은 수취하였거나 수취할 대가의 공정 가치로 측정한다. 그래서 이러한 공사 수익의 측정치는 미래 사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 의해서 영향을 받는다. 따라서 공사 수익의 측정치는 다음과 같은 사건이 발생하거나 측정 당시에 불확실성이 회수되면 수정되어야 한다. 그래서 밑에 이제 1번부터 해서 4번까지 있죠. 1번 보시면은 원래 계약이 합의된 회계 연도 후에 발생한 공세 내용의 변경이나 보상 합의. 두 번째는 물가 연동 조항에 따른 공사 계약금의 변경. 세 번째는 건설 사업자 자신의 규책 사유로 완공 시가 지연됨에 따라서 위약금은 부담한 결과 계약 수익 금액이 감소된 경우. 그 다음에 네 번째는 정액 계약이 산출물 단일랑 단위당 고정가액에 기초해서 정해진 경우에는 산출량이 증가함에 따라 계약 수익이 증가, 증가하는 경우. 그래서 이게 뭐냐면 이제 회계 변경입니다. 회계 변경. 그 다음 밑에 이제 보상금 보시면 보상금은 건설사업자가 공사계약 금액에 포함되어 있지 않은 비용을 발주자나 다른 당사자로부터 받는 보정금액이다. 예를 들면 발주자에 대한 보상금은 발주자에 의해서 공사가 지체되었거나 지체, 제시한 설계 오류가 있을 때 또는 공사 내용의 변경과 관련하여 분쟁이 있을 때 발생할 수 있다. 그래서 보상금의 측정은 불확성이 높으며 협상 결과에 달라질 수가 있다. 그 다음에 이제 밑에 밑에 보시면 장려금 보세요. 장려금은 특정 수행 기준을 충족하거나 초과할 때 건설 사업자가 발주자로부터 수취하는 추가 금액이다. 그래서 이제 예를 들면 공사의, 공사의 조기 완료에 대해서 건설, 사업, 건설 사업자에게 계약상 정해진 장려금이 지급될 수가 있다. 그래서 장려금은 특정 수행 기준이 충족되거나 초과될 가능성이 매우 높은 정도로 공사가 충분히 진, 진행되었으며 그 금액을 실뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 이제 포함한다. 그 다음에 여기 이제 매우 높은 이라는 단어가 나오는데 매우 높은 이라는 용어는 이거는 여기 두 번째 줄 이제 밑에 줄 뒷부분에 보시면은 제공되는 용역과 관련하여 거래 당사자 모두에게 법적 구속력이 있는 권리 즉 용역 제공의 대가 및 정상 방법과 조건에 대해서 거래 상대방이 거래 상대방과 합의한 경우에는 일반적으로 거래 전체 의 수익 금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있으며 경제적 효익에 유의 가성 매우 높은 것으로 본다. 그 다음에 이제 공사 효과가 있는데 이 공사 효과 같은 경우에는 밑에 보세요. 진행 기준하에서는 매 회기간마다 누적적으로 공사 수익과 공사가 수정한다. 이왜 그러냐면 건설 공사 같은 경우에는 아까 말씀드린 불확실성이 높기 때문에 매 기말마다 추정 총 공사 효과가 변동이 된다는 얘기입니다. 맞죠? 그래서 이건 이제 진행 기준은 가장 중요한 뭐냐면 총 공사 이정 효과를 추정하는 게 상당히 중요해요. 이게 제대로 추정이 안 되면은 진행률이 어그러진다는 얘기죠. 그 다음에 따라서 공사 수익 또는 공사 성과에 대한 추정치 변경 효과는 회계 추정의 변경으로 회계 처리한다. 그래서 변경된 추정치는 변경이 이루어진 회계 기간과 그 이후 회계 기간에 손익 계산상에 인식된 수익과 비용 금액 결정에 사용된다. 그 다음에 이제 공사 성과는 뭐 다음 형 구성돼서 쭉 나오죠. 그래서 1번, 2번, 3번이 있는데 뭐 특정 공사에 관한 공사 직접 원가, 두 번째는 특별 공사.